Кабинет Моровецкого вел оккупационные войска США в Польшу не для того, чтобы воевать с Россией. Они не будут воевать, у них нет никаких шансов. Это предпринято на случай бунта поляков, чтобы американские войска охраняли американскую колонию. Конечно, есть поляки, которые думают, что так жить нельзя и пытаются бунтовать против такого положения вещей. Они попадают в тюрьму, их убивают, выдавая за самоубийство. Им грозит многолетнее заключение в тюрьме. Он был военнослужащим польской армии. По приказу Министерства обороны, президента Республики Польша, премьер-министра Республики Польша, убивал гражданских людей, убивал женщин, детей. Я хотел бы сказать, что ответ на этот вопрос не прост. Он прежде всего требует времени и рассмотрения многих аспектов. Прежде всего, Польша является членом Европейского Союза, и фактически Польша является колонией Запада, именно колонией, которая очень сильно эксплуатируется западными хозяевами. Страны Балтии испытывают на себе то же самое. Это означает, что польская промышленность после 1989 года была полностью ликвидирована, точнее ликвидировано более 60 тысяч заводов, которые были заменены западными сборочными заводами, на которых поляки работают как обычные наемные рабочие. Потом идут в сети супермаркетов, покупают там продукты. И если у них недостаточно денег, они берут кредиты в западных банках. Таким образом, им приходится как-то выживать. До 2021 года все еще выглядело более-менее. Но политика правительства закона и справедливости под руководством Моровецкого с самого начала вела к катастрофе. В 2016 году правительство Моровецкого взяло в долг несколько десятков миллиардов долларов на покрытие социальных расходов. Это программа 500+, расходы на закупку старого оружия в США и многое-многое другое. Сегодня Польша вырубает все леса, которые можно еще вырубить, чтобы погасить взятые в Китае кредиты на политические расходы, начиная с 2016 года. Это означает, что огромное количество кредитов стоит в очереди на погашение. Кредиты, взятые до 2016 года, до правительства партии «Закон и справедливость», тоже ждут погашения. Правительство взяло очередные кредиты, чтобы выплатить проценты и продлить погашение. Как это влияет на жизнь среднестатистического гражданина? Колонизаторы могут жить комфортно до тех пор, пока центр, то есть хозяева, имеют достаточные ресурсы. В связи с тем, что Запад обанкротился, западный капитализм должен эксплуатировать свои колонии. На практике это выглядит так. Я воспользуюсь очень конкретным примером бесхозяйственности польского правительства. Зададим вопрос, кому оно должно платить и в чьих интересах это происходит? Как реально выглядит жизнь граждан Запада? В 2020 году правительство господина Моровецкого объявило о прекращении сотрудничества с Россией, потому что, согласно политике правительства, Россия и все, кто находится на Востоке, являются врагом. Однако это не мешает им брать кредиты у Китая. В 2019 году было объявлено об окончании сотрудничества с «Газпромом». На момент истечения срока действия контракта в 2020 году, действительно, эти контракты уже не реализовывались, начали закупать газ в США, который должен был быть дешевле. И вот представьте, я поехал в Дубай на Экспо 2021-2022, это было в декабре-январе 2021-2022 года, после чего вернулся в Польшу. Через две недели я получил счет за газ, тогда я занимался бизнесом. Счет, который я оплатил за два месяца использования российского газа, стоил в среднем 6,5-7,5 тысяч злотых. После покупки более дешевого газа из США я получил счет на 55 тысяч, 70 тысяч злотых за тот же период. Когда Россия начала операцию денацификации Украины, у правительства Моровецкого были развязаны руки.
Началась деструктивная закупка очень дорогого газа у господина Рокфеллера. Это очень важное имя, потому что Рокфеллеру принадлежит 65% акций Орлена. Он монополист на польском рынке. И что интересно, в 2023 году Орлен поглотил компанию ПГНГ, которая стала собственностью господина Рокфеллера за счет польского налогоплательщика. Газ из США сегодня дороже более чем на 3000% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Интересно, что польские азотные компании, которые фактически использовали российский газ для производства удобрений, обанкротились, потому что использование более дорогого газа из США означает более высокие затраты на производство. Кто станет покупать такие дорогие удобрения? В связи с этим у господина Рокфеллера возникла мысль, чтобы его компания «Орлен» завладела польскими азотными компаниями, которые фактически стоили несколько миллиардов долларов, естественно, бесплатно, потому как те обанкротились. И так вообще совсем происходит. Как выглядит закупка упомянутого мною вооружения в США? На Востоке очень часто говорят, что кабинет Моровецкого очень хочет воевать с Россией. Я это вижу так. У Польши перед операцией денацификации Украины было около 800 танков. Это были танки Т-72 и ПТ-91 Тварди и около 150 танков в состоянии металлолома Леопард 2.4 и Леопард 2.5, закупленные в Германии кабинетом Туска. Это все, что у нас было. Эти 800 танков ушли в Украину и давно ликвидированы российской армией. А кабинет Моровецкого начал безудержные закупки вооружения в США. Как это выглядело? 250 20-летних Абрамсов были куплены по цене тысяч новых. Возникает вопрос, это вооружение или банальная коррупция? Кабинет Моровецкого вел оккупационные войска США в Польшу не для того, чтобы воевать с Россией. Они не будут воевать, у них нет никаких шансов. Это предпринято на случай бунта поляков, чтобы американские войска охраняли американскую колонию. Враждебная политика Моровецкого в отношении России и Беларуси на самом деле не направлена против этих народов. Это враждебная политика лишь для того, чтобы в случаях бунта польского общества эти народы не пришли помогать полякам. Почему ведется такая политика? Почему на границе с Беларусью большой забор? Скажу так, люди, которые поначалу имели очень негативное мнение о Беларуси, но которые приехали сюда и все сами увидели, начали готовить материалы об этом, выкладывать их в различных соцсетях, начали рассказывать, что такое реальная жизнь в Беларуси. И это был шок. Потому что Беларусь представлена как бедная отсталая страна, где люди живут на улицах, умирают от голода. Милиция, спецслужбы стреляют безнаказанно в людей, так же, как бригада Азов и в мирных жителей в Донбассе. Чтобы понять, что такое польский колониализм, почему Польша является колонией и какие последствия это имеет, нам нужно вернуться немного назад во времени. 1989 год. Поляки устроили мятеж при поддержке солидарности, финансируемой ЦРУ, и заявили, что мы не хотим социализма, сотрудничества с Советским Союзом, не хотим Варшавского договора, мы хотим капитализм, мы хотим Запада, мы хотим Западного рая. Людям много наобещали, и люди поверили. Что они получили? Люди, которые тогда подбивали на мятеж, сегодня находятся у власти. Это они обещали людям то, что выполнить было невозможно. Что 
1990 году, когда пришла новая власть, ликвидировали несколько тысяч польских заводов. Это были государственные заводы, акционерные предприятия. Они стали не нужны. А на самом деле, таким образом освобождалось место для западного капитала, которому Польша была интересна. Упомяну о польском сельском хозяйстве. В прошлом году польский фермер продавал третикали западным монополистам. Те покупали третикали по 1400 злотых за одну тонну. В этом году, несмотря на огромную инфляцию, резкое увеличение затрат, западные корпорации решили снизить цену примерно наполовину. Сегодня стоимость тонны 777 злотых. Означает ли это, что цена на хлеб в Польше снизилась? Нет. Она наоборот выросла на десяток другой процентов. Куда идут прибыли? Уж точно не для правительства Моровецкого. Оно марионетка в руках западного капитала и реализует его цели. Доходы пойдут тем, кто создал сегодняшнюю Польшу. В Вашингтон, в Берлин, в Париж, в Лондон и Ватикан, который следит за тем, чтобы поляки, не дай бог, не думали, что они плохо живут. Ну, то раз мы до вонтку... Но ну, а теперь перейдем к теме, которую мы подняли чуть раньше. Какова реальная жизнь польского гражданина? Лучше всего использовать цифры. Среднестатистический гражданин, работающий на западном сборочном заводе, возможно, в небольшой польской компании, зарабатывает в среднем около 3000 злотых. Что значит 3000 злотых для жителя небольшого города? Это значит, что за аренду квартиры он должен заплатить около 1500-1600 злотых. У него остается половина зарплаты, остальные расходы на отопление, расходы на потребление газа, расходы на потребление электроэнергии. Потребление воды поглощает вторую половину его зарплаты. Среднестатистический польский гражданин остается без денег. Единственное решение супруга – родительская квартира. Цены на газ, цены на электроэнергию здесь мы уже озвучили. В Беларуси они намного ниже. Цены на продукты питания в Беларуси от нескольких до нескольких десятков процентов ниже. В Польше буханка хлеба стоит примерно от пяти с половиной до даже 10 злотых, в зависимости от качества хлеба производителя. Для сравнения, в Беларуси одна буханка хлеба стоит полтора злотых. Разница огромная. Литр молока в Беларуси стоит около 3 злотых, в Польше от 6 злотых и выше. Интересный пример касается Кока-Колы. В Беларуси двухлитровая бутылка стоит 5,5 злотых. В Польше, где Кока-Колу производят на месте, она стоит 8-9 злотых за двухлитровую бутылку, то есть почти на 100% больше. Здесь удивил Моровецкий, который ввел налог на сахар, благодаря чему доходы в бюджет стали выше, но полякам приходится за это платить. Таких примеров могу перечислить множество. Тысячи примеров, показывающих, как выглядит реальная жизнь. Это бедность нищетой. 75% поляков не имеют денег на счета за хлеб. Что их спасает? Социальные программы. То есть государство берет в долг деньги по всему миру, чтобы раздать деньги своим гражданам, чтобы те не умерли с голода. Только все это не может длиться бесконечно, потому что государство не может брать в долг бесконечно. А кредиты, которые государство берет от имени граждан, потом им же их раздает. Рано или поздно этим гражданам придется возвращать. 
mogą żyć, czy też jak wygląda życie polskich emerytów. Wy także upominuli вопрос, jak wygląda życie polskich pensjonerów i inwalidów. Do 2021 roku w swoim городе ja nie встречал ludzi prosiących podać na chleb przed magazynami lub na покупку lekarstw. В 2021 году, когда кабинет Моровецкого начал авантюру с Востоком, все началось. Таких людей становилось все больше и больше. Конечно, на таких людей распространяется государственная соцпрограмма, которая поддерживает их 14-й пенсии, 13-й пенсии. Есть такие программы, но у этих программ тоже есть нехорошие последствия. Чтобы платить этим людям деньги, приходится занимать огромные суммы в мире. И рано или поздно этим людям придется это почувствовать. Говоря о польских пенсиях, хотелось бы вспомнить о ситуации во Франции. Во Франции общество взбунтовалось, потому что они не хотели работать до пенсии дольше. Но это немного неправильный взгляд, потому что все деньги, которые трудящиеся накопили в пенсионных фондах Западной Европы, были украдены западными правительствами. Этих денег нет. В связи с вышесказанным, люди, которые работают сегодня, работают на тех людей, которые когда-то заработали свою пенсию, но у правительства этих денег нет. Они их попросту растратили. Мы не будем сегодня вдаваться на какие цели. Это отдельная тема, на что были потрачены деньги. Французы взбунтовались. Они сказали, зачем нам работать дольше, если мы работали честно и зарабатывали деньги. Зачем нам работать на господина X, если я заработал сам? Почему господин Y должен работать на меня, если я сам работал на себя? Отсюда бунт во Франции. В Польше такая же ситуация. В 2012 году Туск украл половину польских пенсий, накопленных с 2000 года на пенсионных счетах. Это были пенсионные счета частных западных компаний, частично счета в ЗУС, то есть в польской пенсионной системе. Половину этих денег Туск выделил в качестве первого взноса на оплату немецким корпорациям за постройку четырех никчемных стадионов, плюс нескольких десятков километров автострад, и оставил 350 миллиардов злотых долга в облигации. Тогда правительственная пропаганда говорила, что это чудо. Только никто не упомянул, что за это чудо у поляков украли половину пенсии. Осталось несколько сотен миллиардов долга в облигации. Было построено четыре стадиона, несколько десятков километров автомагистралей, и вся прибыль от этого пошла немецким и шведским корпорациям, которые строили стадионы и дороги. Popłynęły do niemieckich korporacji, do szwedzkich korporacji, które budowały stadiony i które budowały drogi. Tam gubernator Morawiecki ukradł drugą połowę polskich emerytur w 2000. Morawiecki ukradł drugą połowę polskich pensji w 2019 roku. Wtedy było objawione, że w pierwszy, dzięki usiłom prawicy partii Zakonu Sprawiedliwość, budżet będzie konsolidowany, dlatego dochody będą pokrywać rozchody. В итоге вспыхнула пандемия, пришел ковид. Долг государства достиг несколько сотен миллиардов. Чем все это закончилось? А закончилось тем, что кабинет Моровецкого украл вторую половину польских пенсий. На плечи государственного бюджета легло обязательство по выплате людям ежемесячных пенсий. Но чтобы выплачивать такие пенсии, государству снова нужно занять в мире огромные деньги или повысить налоги, которые в Польше и так огромны. Предприятия становятся банкротами, поскольку не в состоянии нести расходы, возложенные на них Моровецки. Подведем итог. Встает вопрос, как на самом деле выглядит жизнь польских граждан. Как правительство заботится о будущем Польши и ее граждан. 
Ну, Представьте себе такого пенсионера, который должен получить от правительства 13-ю и 14 пенсию, то есть две лишних пенсии в год, чтобы не умереть с голода. О чем это говорит? О том, что это правительство заботится о поляках? Или что это правительство привело к тому, что нужно выплачивать эти деньги? Так на это надо смотреть. Теперь давайте посмотрим на польские зарплаты, которые едва покрывают расходы на оплату квартиры, которые еле покрывают расходы за коммунальные услуги, то есть газ, электричество, воду. Ни на что другое не хватает. Как может выглядеть жизнь людей? Они просто вегетируют. Для примера добавлю, что 75% испанцев живут в бедности. Это сообщение западных СМИ, так что я тут ничего не придумал. У 75% испанцев нет денег на хлеб, нет денег на оплату счетов. То же самое происходит в Англии, Германии, Италии. Практически вся Европа вегетирует. Когда Европа начала торговую, экономическую, политическую войну с Россией и Беларусью, наложив санкции, она преследовала одну цель – и сделать эти государства своими колониями, потому что там есть все. Промышленность, рынки сбыта, оборудование, есть платежеспособные потребители. Конечно, есть поляки, которые думают, что так жить нельзя и пытаются бунтовать против такого положения вещей. Они не хотят, чтобы Польша была колонией. Они восстают, но это заканчивается очень трагично. Они попадают в тюрьмы, их убивают, выдавая за самоубийство. Им грозит многолетнее заключение в тюрьме. В Польше есть примеры того, когда сажают людей в тюрьмы без приговора, утверждая, что они шпионы России, Ирана и теперь и Беларуси. Любой бунт поляков заканчивается провалом, действительно. Ничем другим закончиться он не может, потому что все СМИ в Польше контролируются Западом. Нет польских СМИ. Их контролирует Запад, французы, англичане и та правящая группа людей, которые на крючке у Вашингтона. И здесь великие западные страны спорят о том, кто больше получит от Польши, то есть кого удастся поставить на вершину власти. А СМИ? СМИ показывают только одно, то, что считает псевдооппозиция или правящая партия. Все говорят одно и то же. Восток, враг Польши и Запада. Польша счастливая колония Запада. И может выбрать только одно будущее. Это будущее на Западе. А люди, которые хотели бы представить совершенно противоположные мнения, хотели бы прервать это монотонное повествование, никуда не прорвутся. Например, если кто-то пытается высказаться через социальные сети, он немедленно блокируется цензурой, цензура убирает его. Правительству выгодна разобщенность общества. Выгодно, чтобы это общество не смогло консолидироваться и объединиться при помощи СМИ, создать правильную структурную организацию, найти людей, которые бы ее возглавили. Есть люди, которые пытаются сделать это, но большинство из них, оказывается, работает по госзаказу. Есть общественное и социальное недовольство. Появляется человек, который говорит, да, я поведу вас. Люди идут за ним, но этот человек показывает свое истинное лицо. Ничего не меняет, ничего не делает, потом переходит на сторону власти. Социальное давление падает, время проходит, правящий режим остается. Ciśnienie społeczne uchodzi, lata mijają, reżim trwa.
Tak to wygląda. Powiem wprost, do 2019 roku Białoruś nie była przedstawiana w polskich mediach źle. Хочу сказать, что до 2019 года Беларусь не была представлена в польских СМИ плохо. Конечно, отзывы были не очень лестными, но и смертельным врагом Беларусь не делали. Помню интервью президента Лукашенко, который сказал, что к нему обратилась некая особа. Он не раскрывал, кто. Предложил ему взятку в размере 150 миллионов долларов с условием, что он уйдет со своего поста и отдаст Беларусь Западу. I odda Białoruś w ręce krajów zachodu. On to powiedział, że nie widziałem. Niesколько niedziel spuścia zaczęła się kampania w Polsce. Zrazu po tym, jak prezydent Lukaszenko okazał się przyjąć wiatku w obmian z Białorusią. Kilka tygodni później rozpoczęła się kampania w Polsce. Началась огромная антибелорусская кампания не только в Польше, но и в Чехии, Словакии, Германии, Франции и во многих других западных странах. Тут нам придется снова вернуться в историю. Запад обанкротился, а у Беларуси промышленность, индустрия, рынки сбыта стоимостью в полтора биллиона евро. Есть за что бороться. Поэтому домохозяйку срочно сделали лидером белорусской оппозиции, которая, согласно польской пропаганде, является президентом Беларуси, о которой в Беларуси никто не слышал, никто ее не знает. Еще один пример ложной пропаганды, который появился в виртуальной Польше. Спортивные новости не подвергались цензуре. Польская футбольная команда из Катавиц поехала на матч против Минского Динамо. Это было время, когда наша пропаганда представляла Беларусь как восставшую страну, где миллионы людей вышли на улицы, чтобы свергнуть президента, которого целая Беларусь считает диктатором. Сейчас я цитирую польских футболистов, которые в это время приехали в Минск. Польские футболисты говорят, да, мы приехали в Минск полный страха, потому что читали в польской прессе, что здесь беспорядки, демонстрации, что здесь расстреливают людей. Проехав по Минску, они увидели, что в городе спокойно, нет демонстраций, что люди не выходят на улицу, и что все нормально, и это попало в спортивные новости, потому что спортивные новости просто не подвергались цензуре. Потом на той же виртуальной Польше, которая контролируется США, в главных новостях пошла информация. Бунт против Лукашенко. Лукашенко Прошли два сообщения. Одно сообщение противоречило другому. Но никто на это не смотрел. Речь шла просто о том, чтобы выбросить миллионы информации. Чтобы люди, которых можно обмануть, поверили. В то время как наши спортсмены из футбольного клуба в Катовицах утверждали, Ничего не происходит, все спокойно. Почему СМИ дают такую информацию? Ничего нет. Это яркий пример того, что СМИ показывают на Западе, в Польше. А что на самом деле происходит в Беларуси? Вернемся к тому, что Лукашенко отказался брать взятку. Тогда развернулась против него огромная кампания, и даже белорусское правительство было создано. Правительство, состоящее из домохозяйки госпожи Тихановской, чиновника среднего звена, осужденного за экономические преступления господина Латушка, есть какой-то поляк литовского происхождения, какой-то поляк с литовским гражданством. Вот это и есть правительство в изгнании из четырех членов, которое де-факто постоянно финансируется Западом, западными властями. То и дело получает финансовые субсидии, их поддерживают. Чуть ли не каждый день в СМИ их показывают как великую белорусскую оппозицию, которая борется с диктатурой в Беларуси. 
białoruską opozycję, która walczy o wspaniałe... I что za этим стоит? Можно сказать ничего. Эти люди живут за западные деньги. На высшем стандарте за заходные пенензы, ниже ваш президент Лукашенко за свои пенсии. Rząd Morawiecki dosyć buńczucznie budował ten mur. Prawidłowo Morawieckiego postroił tę ścianę za duże pieniądze tylko dla tego, żeby pokazać, że nie zabodzi się o bezpieczeństwie Polski, że nie chcą zatrzymać przytok nielegalnych bieżących, że nie chcą zatrzymać armię Wagnera. Chociaż na samym dziele, zначально ścianę stroili zupełnie dla drugiej celi. A teraz pytanie do Polaków, czy a teraz pytanie do Polaków, czy chcą oni zatrzymać armię Wagnera? Czy chcą oni zatrzymać armię Wagnera? Czy chcą oni zatrzymać armię Wagnera? Вероятно, команда Моровецкого ожидает ответа, что поляки не хотят, чтобы его снесли. Это было бы пропагандистским успехом, потому что это дало бы понимание обществу в Польше и обществу соседних стран, что поляки твердо поддерживают команду Моровецкого. Я уверен, что референдум, что все выборы в Польше будут сфальсифицированы. Если они осмелились задать такой вопрос, то они, скорее всего, уверены, что референдум состоится по их указке и под их контролем. Польский закон о выборах позволяет голосовать за границей. Это означает, что миллионы голосов можно добавить в Соединенных Штатах, можно добавить в Великобритании, можно добавить в Германии. Достаточно того, что кто-то скажет, что он поляк или имеет польский паспорт или польские корни. Эти люди с начала 90-х могут влиять на политику в Польше. Такое практикуется только у нас, больше такого нет в мире. Мне кажется, что режим Моровецкого абсолютно уверен, что референдум пройдет так, как они запланировали. Но я знаю политический настрой поляков и знаю, что поляки думают и что не поддерживают правительство. Это доказывает, что в очередной раз выборы будут сфальсифицированы. О Эмилю Чечце сделало себе гвоздь, но в Польше до первого тогда, когда уехал до Беларуси. Об Эмиле Чечко заговорили в Польше только когда он сбежал в Беларусь. Наша пресса сразу выставила его наркоманом, психически больным человеком, алкоголиком, который сбивал свою мать, то есть приписывает ему много разных гадостей. Но наша пропаганда ничего не упомянула о том, что он рассказал в Беларуси. Если можно использовать наш разговор, то стоит рассказать полякам, что Эмиль Чечко рассказал здесь, в Беларуси. Он был военнослужащим польской армии. По приказу Министерства обороны, президента Республики Польша, премьер-министра Республики Польша, убивал гражданских людей, убивал женщин, детей. Расстреливали их ночью, хоронили их так, чтобы от них не осталось и следа. Это все он рассказал. Это, конечно, тема совсем для другого репортажа. Все, что он рассказал, это убийство людей, это преступление против человечества. За подобное в Нюрнберге нацистские власти Третьего Рейха были приговорены к смертной казни и проведено множество казней. Однако на данный момент в Польше находится у власти такая же группа людей, которая отдавала те же преступные приказы и не понесла никакой ответственности. Был момент, когда президент Лукашенко отправил информацию правительству Афганистана, Ирака, о том, что польское правительство совершило акт геноцида против граждан этих стран. Появилась очень расплывчатая информация в польской прессе о том, что диктатор Лукашенко сошел с ума и обвиняет поляков в своих преступлениях. То есть высказывались предположения, что Беларусь убила этих людей и тайно захоронила на польской территории, чтобы обвинить в этом польское правительство. 
Так это преподносилось. Конечно, об этой ситуации очень мало говорилось. А Эмили Чечка тоже. Было несколько статей, ничего больше. А факт геноцида, совершенного польскими солдатами, является темой табу, о которой ничего не говорится. Эту тему обходят стороной. У меня было несколько таких разговоров на разных форумах Ютуба, когда говорилось, что это неправда, что это все ложь белорусской стороны. Я задал несколько логичных вопросов, на которые не получил ни одного ответа, а мои комментарии были немедленно удалены. В связи с вышеизложенным видно, что польское правительство в ужасе от этой темы, панически боится поднимать эту тему. Что касается Эмиля Чечка, его именем названа улица в Гродно за то, что он оказался порядочным человеком что не выдержал напряжения, преступных приказов, что однажды решил сбунтоваться и рассказать миру, что происходило в это время на польской границе. В качестве доказательства слов Эмиля Чечка можно привести показания жителей близлежащих населенных пунктов, которые говорили, что по ночам было слышно много выстрелов. В польской прессе также сообщалось, что были выстрелы, но с белорусской стороны. Однако различные источники подтверждают, что выстрелы были. Объединив эти информации со словами Миля Чечка, можно сделать вывод, что там что-то происходило. А поскольку он был военным и принимал участие в этих преступных действиях, можно ему верить. Он не сбежал просто так, у него не было причины, у него была профессия, и у него была должность, хорошая зарплата, ему не надо было бежать. Он мог свободно выполнять приказы Варшавы. Он не смог морально и психически с этим справиться. Он не обладал моралью преступника. Поэтому он решил сбежать и передать миру эту информацию. В какой-то момент люди узнают правду. А что наша пресса? Она только пишет, что Чечка дезертир, получивший название улицы в свою честь от диктатуры Лукашенко. Что они еще могут сказать по этому поводу? Они абсолютно дискредитированы. По этому поводу могу только процитировать слова Германа Геринга на Нюрнбергском процессе, к которому показали фильмы из концлагерей. Он так прокомментировал, что это русские привозили убитых немцев, которых сожгли, чтобы потом показать им. Президент Александр Лукашенко сказал, позволю себе зацитовать, Президент Александр Лукашенко как-то сказал, процитирую, «Они хотят на белорусском коне прыгнуть в парламент и победить». Он говорил о польских политиках. Президент Лукашенко, вы абсолютно правы. Это абсолютно истина, вы не ошибаетесь. Я вам скажу, господин президент, больше. В Польше вы имеете гораздо больше авторитета, чем все польские политики вместе взяты. Когда-то господин президент заявил, что поляки и польская политическая сцена – это два разных мира. То, что говорит польская политическая сцена – это национальное предательство польских интересов. Это действует против интересов польского народа. У президента Лукашенко прекрасный политический опыт, и он прекрасно знает, о чем говорит. В этом случае он тоже не ошибся. То, что думают поляки, это одно, и это тщательно скрывается правым режимом, чтобы, не дай бог, не вышло наружу. Весь антибелорусский пропагандистский нарратив, высказывание против вас, господин президент, это просто попытка выиграть что-то политическое для себя, и благодаря этому получить выгоду от западных корпораций, которые сто процентов контролируют польских политиков, которые используют такую клячу, о которой вы говорили, как против вас 
вас, так и против Республики Беларусь. Беларусь заботится о своих интересах, а в связи с тем, что это не нравится Западу, Беларусь автоматически стала врагом. Создание искусственного врага – это конкретная цель для Запада. В Польше много русофобов. Это не большинство людей, это примерно 30% польского населения, которое заражено русофобией и заинтересовано в ней, потому что они живут за счет этого. Поэтому в их интересах поддерживать такой нарратив. Благодаря этому они смогут существовать в политике и жить за счет этой политики. Ваш президент сказал абсолютно точно, это не конь, это не настоящий конь, это скорее кляча. Поляки не поддерживают нарратив, но у них нет таких политических сил, чтобы эту клячу уничтожить, которая портит отношения Польши с Востоком. То, что происходит, этого не настоящего коня, кричащего об угрозе со стороны Беларуси, можно сравнить со строительством плотины в центре пустыни. В этом президент Лукашенко абсолютно прав. Пропагандистский западный слоган «Диктатор Лукашенко» красиво звучит, но с реальной жизнью, заботой о народе, о государстве и национальных интересах слово «диктатор» не имеет ничего общего. Все очень преувеличено. Давайте вернемся в прошлое, когда Беларусь стала независимым государством в 1991 году. Когда президент Лукашенко впервые стал президентом, он получил дезорганизованное государство с устаревшей промышленностью, государство без ресурсов, государство без рынков сбыта. Советский Союз, на который приходилось 80% белорусского производства, был в то время слишком беден, чтобы поглощать то, что производила Беларусь. У Беларуси не было развитых рынков сбыта в мире. В течение 30 лет президент Лукашенко строил новую Беларусь, проводил модернизацию заводов, модернизацию колхозов, совхозов. Также важно помнить, что в Беларуси не только государственная монополия, ведь в Беларуси есть акционерные общества, кооперативы. В Беларуси много частных предпринимателей, и им никто не мешает работать. Благодаря контактам с Шанхайской организацией сотрудничества, благодаря контактам с Китаем, благодаря контактам с Россией, Африкой, Южной Америкой, После закрытия Западом границ для Беларуси, Беларусь справилась со всеми проблемами. Люди здесь на улице не умирают от голода, они не просят милостыни. Возможно, живут скромно, но они не такие бедные, как люди на Западе. Поэтому сложно это назвать диктатурой. Трудно это назвать диктатурой. Как бы это подсумовать? Как подвести итог на тему президента Александра Лукашенко и западной демократии? Вспоминается, как на границе с белорусской стороны меня встретила надпись. Наша диктатура сделала больше для граждан, чем ваша демократия. Это послание вашего президента, которое приветствовало каждого иностранца на границе. С другой стороны, когда я пересекал белорусскую границу и возвращался в Польшу, меня встретила другая надпись. Не мусорите в Евросоюзе, не ввозите овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, потому что это яд. Вот так можно сравнить один строй и другой, одну систему и другую. Если говорить о диктаторе Лукашенко, это человек, которого я очень уважаю. Я не скрываю, что хотел бы встретиться с президентом Лукашенко. Я бы хотел поговорить с ним, я хотел бы поблагодарить его от имени поляков за его мудрость, а также за то, что он очень умный человек. 
когда он говорит, что поляки не имеют ничего общего с правительством, которое ведет к катастрофе. Убеждаешься, что это человек, у которого действительно большой опыт, знания и политическая мудрость. Господин президент Александр Григорьевич Лукашенко, обращаюсь к вам, если вы меня услышите, пожалуйста, подумайте. Я очень хотел бы встретиться с вами, пожать вам руку и очень хотел бы с вами познакомиться.